ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇವು ಟೂ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೈವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಸೆಟ್ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಮೂರು ಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಕೆಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ವೈ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂತರ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟಾನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಂಡ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೂರನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಇವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು ಆಗಿವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂತರ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಮೂರು ಅಂಕದ ಖಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಟೂ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಬಯೋನಾಮಿಯಲ್ ತೇರಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ ತ್ರೀ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಐದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ
ಸಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ಇವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥೇರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧ ಇವು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಅಂಕದ ಖಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಾಯಿನ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಆರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ